Bom dia, queridos noturnos, sejam bem-vindos ao nosso canal, espero que o ano novo de vocês tenha sido maravilhoso e que esse 2024 seja mais incrível que o ano que passou e chegou o grande momento, o momento de eu falar sobre as minhas leituras, como elas foram e fazer o top 5 dos 5 melhores livros que eu li no ano de 2023, então vamos a eles. Antes de mais nada, já deixa o seu like no vídeo, se inscreva no nosso canal, me siga lá na rede do Instagram e no TikTok, porque lá eu falo muito mais sobre livros, então dê uma passada lá. Como uma resolução de ano novo, vou deixar aqui que esse ano o canal vai voltar com tudo, temos projetos incríveis que vão acontecer por aqui, as nossas lives semanais também vão voltar, e nesse primeiro semestre nós vamos começar as lives já na semana que vem, quarta-feira, 19h30, com uma coisa muito especial. Ano passado me deu a louca, resolvi que eu acho que eu tô capacitado para fazer um concurso de contos, tá? E vamos ter escritores amadores participando desse concurso. Tudo vai acontecer em live, você tem direito a um voto lá no nosso chat e vai ser um, vai ser um campeonato, um conto contra o outro durante uma live, vou ler os dois contos na live e aí a gente vai votar. O chat vai ter um voto, os nossos convidados vão ter outro, se precisar desempatar eu entro para votar também, mas essa é a ideia, acho que vai ser muito legal, tivemos 17 inscritos nessa primeira edição, depois até teve mais gente querendo se inscrever, mas o número o, o, já estava completo ali, a nossa ideia de, de fazer o chaveamento e tudo mais, então se tudo der certo, temos prêmios incríveis para os nossos vencedores, para os participantes, se tudo der certo, vai rolar a segunda edição, tá? então começa agora, quarta-feira, não deixe de assistir, porque vai ser muito legal. Vamos lá, vamos fazer o nosso apanhado de leituras, tá? Vou começar falando sobre a quantidade de livros que eu li, como foi o meu ano de leitura, para a gente conversar um pouquinho sobre isso, daqui a pouquinho já falo o meu top 5 de leituras do ano, tá? Eu li ao todo, em 2023, 210 livros, tá? Eu não sei se foi o maior número de livros que eu já li no ano, mas acredito que sim, se não foi bem pertinho disso ali. Não lembro se em 2020 eu tinha lido... 208 ou 212, então tem aí uma pequena diferença, foi um bom ano de leituras, não esperava que eu fosse fazer um ano tão bom assim de leitura, eu achei que não fosse conseguir ler tanto, eu tinha uma pira de conseguir ler mais de 200 livros num ano, até eu conseguir ler os mais de 200 livros no ano, e aí isso eu perdi completamente, depois não virou mais um objetivo meu, quando eu vi, já estava muito perto de passar os 200 livros, que passei no comecinho de dezembro, e deu tudo certo aí para fazer essa quantidade incrível de leituras. Dentro disso, tá, dentro dos meses ali, o mês que eu mais li foi em outubro, li 21 livros. Claro que eu conto HQs, conto, não conto contos que eu tenha lido fora, assim, conto obras prontas, fechadas, tá? Então, foi, conto livros, HQs, graphic novels, isso daí eu conto a unidade, isso, mangá também. E o mês de outubro foi o mês onde eu recebi da Dark, até tem um vídeo aqui no nosso canal, um pacotão com muitas HQs, muitas graphic novels, e aí, obviamente, deu um boom maior nesse mês por causa disso, acho que foram cinco ou seis graphic novels que eu recebi nesse, nesse mês, e acabou que eu li tudo ali rapidinho no mês, é mais fácil ler graphic novel, então realmente facilitou para esse número ter sido tão expressivo assim. E os meses que eu menos li foi em fevereiro, 14 livros, tá? que é um mês mais curtinho, um mês de férias, que normalmente a gente estava na praia ou tá viajando para algum lugar, então li 14 livros. E dezembro foi o mês que me decepcionou também, porque eu li 14 livros, e quem me acompanha lá no Instagram sabe que a minha filha no começo do mês ficou internada, depois o meu filho no final do ano ficou internado, então isso daí conturbou bastante as minhas leituras. Foi o mês que eu menos li em quantidade de livros, estava bem difícil para ler, porque tava muito tenso com toda a questão deles internados e bem, demorava para engrenar em algum livro, parecia que todo livro que eu pegava eu não, não fluía a leitura, então foi bem conturbado. Isso além de ter festa de ano novo, festa de Natal, que aí sempre também conturba um pouquinho o fechamento de empresa e tudo mais, tá? Então esse foi o nosso apanhado aí. Tem um objetivo que vocês sabem, gosto de ler um livro em inglês por mês, Uh, durante o ano todo e consegui cumprir, tá? O primeiro ano que eu consigo todos os meses ler um livro teve meses que eu li mais de um livro inclusive e valeu muito a pena, foi muito legal também, tem muita coisa bacana saindo lá nos Estados Unidos lá fora, li, se eu não me engano todos os livros que eu li foram em inglês, não li nenhum livro em espanhol esse ano mas... Uh, um 
foram boas leituras, muito boas mesmo, até de séries que ainda não saíram aqui no Brasil e que lá fora tá bombando. Gostei bastante dessas leituras aí, então esse é o nosso resumão, por enquanto, das leituras. Agora vamos lá, vamos para a segunda parte, vamos falar sobre o nosso top 5, tá? Muito difícil de escolher esse top 5, muito difícil mesmo, é, de elencar eles, pensei em desistir, não fazer, ou pegar os melhores livros, todos os livros que eu favoritei e falar para vocês, mas talvez isso vire um outro vídeo aqui, porque me obriguei a eleger um top 5, e o nosso top 5 começa com um livro nacional, que consequentemente é o melhor livro nacional do ano para mim, ele não é do ano, não é um lançamento do ano, eu ganhei ele de aniversário dos, dos noturnos lá do nosso clube de leitura, e gosto, amo de paixão a escritora, se tornou uma das minhas escritoras favoritas, do, a brasileira sem dúvida nenhuma é ela, mas não por esse livro, e sim pela série dela lá, a série do Erebu, que é a Larissa Brasil. E o melhor livro brasileiro do ano para mim foi A Garota da Casa da Colina, da Larissa. E incrível, ganhou o prêmio Abest. É, nossa, é maravilhoso o livro. Vai contar a história de uma boxeadora, Yara, que tem vários problemas na cabeça dela. Ela tem que enfrentar várias coisas, vários problemas na infância dela. E, nossa, que livro incrível. Se você não conhece ainda Larissa Brasil, precisa conhecer, porque é simplesmente fantástica. Não sei se é o melhor livro dela. O primeiro dessa série que ela tá fazendo agora, da Policial Nanda, é, que é o Urutal, pra mim é fabuloso, é um dos melhores livros nacionais que eu já li na minha vida. E saiu o volume 2 agora, o Irebu, que eu gostei menos que o primeiro livro, mas vamos lá, esse ano se encerra essa saga. Eu nem... Não quero nem ver como vamos nos, des nos despedir de Nanda. Tá? Então fica aí a dica para vocês. Ó, em quinto lugar das leituras de Ana Garota da Casa da Colina. Em quarto lugar, temos um dos meus objetivos do ano passado. Tá? Inclusive, vou fazer um vídeo da próxima semana aqui. Vai ser sobre eu falando dos meus objetivos literários para 2024 e vai ter bastante coisa interessante, tá? E um dos meus objetivos de 2022 para 2023 era me aprofundar mais na literatura de uma mulher que se tornou a minha escritora favorita da vida, tá só abaixo do Stephen King ali, porque, meu Deus, o que escreve Dona Isabel Allende? É, 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 é um, um fascínio, assim, tremendo. Esse é o lançamento dela do ano, lançamento mundial, né? Não é uma republicação aqui, ou um livro que tinha saído no exterior e chegou no Brasil só agora, não. O lançamento dela no mundo inteiro foi esse daqui. O Vento Sabe o Meu Nome, e aí ela vai... Eu tenho um vídeo aqui sobre esse livro, vá lá assistir porque é simplesmente fabuloso, porque, cara, é uma história muito comovente, a maneira como ela coloca emoção dentro da história é incrível, ela vai falar do começo da, primeir, da Segunda Guerra Mundial, da Segunda ou da Primeira Guerra Mundial agora, acho que é da Primeira Guerra Mundial, e, e aí tem uma pessoa, um garotinho que é vivo lá na Primeira Guerra Mundial, tem que deixar a família, e aí ele vem, viaja para os Estados Unidos para fugir de tudo aquilo dali, e no meio disso... Passa-se o tempo, esse garoto vai se encontrar com uma história muito parecida com a dele. Uma outra garota que teve que deixar a família também por algum motivo e que está presa lá nos Estados Unidos. Então ela aborda a Primeira Guerra Mundial, ela aborda outros problemas uh, geopolíticos do mundo e vai abordar até a crise dos imigrantes lá nos Estados Unidos. Então, fabuloso, muito bom. Também não é o meu livro favorito dela, tá? Meu livro favorito segue sendo o Violeta, mas esse daqui, esse ano, foi estupendo. E eu li muito livro dela, tá, esse ano. Gostei muito disso. Eu li uns três ou quatro livros dela esse ano. Inclusive, um dos que é mais hypado, que é A Casa dos Espíritos, que eu gostei, mas pra mim não foi perfeito, assim. Dei nota quatro estrelas pra ele. Então, esse daí realmente é magnífico. Gostei demais. Vamos agora para a posição de número 3. E nessa posição de número 3, nós temos um detalhe aí que pode gerar controvérsias, tá? É um livro que está chegando no Brasil, então, obviamente, esse livro é o meu livro em inglês favorito também, né? Então tivemos aqui na nossa lista o livro brasileiro favorito, o livro em inglês favorito, o livro que eu li na língua inglesa, que é a sequência de um livro que está mega hypado, talvez tenha sido o livro mais hypado, no Brasil esse ano, que é A Empregada. Eu gostei muito da Empregada, favoritei a Empregada, achei muito bom, mas de Housemate Secret, que é a sequência, né, que seria uma tradução livre, O Segredo da Empregada, que eu acho que ficou esse título agora, que ele está sendo lançado no final de janeiro aqui no Brasil, foi, para mim, melhor do que A Empregada. Por que melhor do que A Empregada? Porque a gente já não tem mais o principal plot do primeiro livro, que eu não vou falar aqui para não estragar a ideia de vocês, mas a gente já sabe o que A Empregada faz, 
do que ela é capaz. E a gente já vai para o segundo livro esperando isso. Então, aquele ponto que você pode pensar assim, ah, esse livro só hypou desse jeito aqui porque tinha esse plot twist que ninguém esperava, que todo mundo tava, não imaginava que ia acontecer e só por isso ele hypou. Não, o segundo livro não tem mais esse poder e consegue ser melhor ainda do que o primeiro. Ela vai tomar uma força maior, ela vai crescer dentro da história e é fabuloso, gostei muito, 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 estou muito ansioso para ver como vai ser o hype desse segundo livro aqui no Brasil, se a série vai continuar bombando do jeito que o primeiro livro bombou, se as pessoas vão ter a mesma impressão que eu tive de que a série está ganhando corpo, está aumentando, está melhorando ainda mais, porque realmente é... Tô curioso pra ver qual vai ser a impressão. Se o pessoal vai ter... Sem o plot twist, vai achar o livro um pouco pior. Eu não achei. Eu achei maravilhoso. E a Freida McFred, acho que é esse o nome dela, tá aqui, o nosso editor vai tentar colocar aqui pra nós a fotinha do livro. Às vezes ele não consegue, mas ele vai tentar aqui. Ela é magnífica, a literatura dela ganhou corpo aqui no Brasil muito forte depois da empregada, inclusive quando eu li esse livro, falei lá no Instagram pro pessoal que com certeza absoluto o livro ia chegar muito rápido aqui no Brasil para aproveitar esse hype, para aproveitar as coisas que estavam acontecendo, então tô muito curioso para saber se mais livros dela vão vir por aí, porque é realmente uma escritora que ganhou muito corpo na Amazon nesse último ano, e eu acho que foi a escritora que eu mais ouvi falar, assim, de desconhecida do público geral brasileiro, foi ela, então fiquei muito feliz com isso. E aí tivemos uma briga enorme, uma briga gigantesca, porque dois personagens que moram muito no meu coração disputaram a primeira colocação deste nosso apanhado literário e do nosso prêmio noturno aqui, porque, cara, eu gosto muito dos dois personagens, são os meus dois escritores favoritos, assim, estão no meu top 3 de escritores junto com a Isabel Allende, e fiquei muito na dúvida em qual colocar em primeiro lugar, então foi aquele primeiro lugar assim ó, que teve que ser visto na foto lá do atletismo para saber quem ultrapassou a linha com o fio de cabelo primeiro do que o outro concorrente, e na segunda posição vocês vão ficar muito impressionados com isso, mas está Holly do Stephen King, Holly não foi a primeira colocada, ela ficou em segundo lugar, depois eu explico porquê, mas era óbvio que ela ia ficar numa posição assim, porque uma das primeiras era óbvio que ela ia estar no nosso top 5, porque é uma das minhas personagens favoritas da literatura, tem vídeo aqui no canal também falando sobre esse livro, onde eu explico tudo direitinho a minha relação com Holly, e gostei muito, tô torcendo muito para que tenha uma sequência, é a melhor personagem da vida literária de Stephen King, ele é, a Holly merecia esse livro há muito tempo, e chegou, chegou bem, chegou forte, chegou cumprindo com as expectativas, mantendo as características da personagem, isso é maravilhoso, achei fenomenal mesmo, fenomenal, gostei muito, podia estar na primeira posição, deve estar na primeira posição de muitos fãs, aí entrou no meu, talvez até no meu top 3 de livros do Stephen King, acho que sim, acho que no meu top 3, novembro de 63, It, talvez role esteja aí nesse top 3, e cara, maravilhoso, maravilhoso mesmo, merecido, gosto muito, torço por uma continuação, quem gosta de Stephen King precisa conhecer Holly, precisa conhecer lá desse da série Mr. Mercedes, porque é uma das personagens mais icônicas da literatura mundial, e é maravilhosa. Mas o nosso grande campeão também é um personagem que eu não gosto muito do, do personagem, gosto como ele é formado, porque ele me deixa muito irritado, muito irritado, muitas vezes, mas, cara, é, é uma escritora maravilhosa, ela tem um detalhe que é o fato dela escrever diferentes coisas e escrever muito bem desses diferentes estilos literários, então... Eu admiro muito isso no escritor, admiro muito a capacidade dele, dela sair da fantasia, ir para o suspense, continuar escrevendo muito bem o suspense, pegar as características principais que ela criou lá no mundo fantástico dela, que é o maior mundo fantástico da história, da literatura, e transportar isso, não os personagens, não o que ela criou lá, não aquele universo, mas as características que ela coloca naquele universo, que ela usa para criar esse universo, os personagens dela, ela consegue transportar para uma série completamente diferente, que chega ao seu sexto volume agora, o detetive Common Strike é o nosso campeão, o coração de Nankin está aqui, são as mais de 1.100 páginas, são 1.150 se eu não me engano, é um calhamação, capa dura, lindíssimo, maravilhoso, que livro incrível, 
Gostei demais do livro. A capacidade dela dar vida pro Cormoran, os assuntos que ela aborda na história, a maneira como ela constrói tudo isso, foi o que fez esse livro ficar em primeiro lugar, tá? É, é, a ambientação do livro, a maneira como as investigações acontecem, a maneira como a gente acompanha tudo de um jeitinho perfeito ali, sem ficar nenhuma janela aberta, sem não ficar nada mal explicado e os detetives, a gente vê a parte dos detetives sendo enganados ali, eles não sabendo que caminho seguir para resolver o problema, não sabendo se o caminho que eles estão seguindo é o correto, eles sendo enganados pelos suspeitos e a gente está presenciando tudo isso. Ele tem 1.100 páginas quase, porque a gente vive toda a história desses dois detetives, né, do Cormoran e da ajudante dele e... Acompanhar tudo isso é maravilhoso. Vou fazer um vídeo só sobre essa série ainda esse ano, tá? Pra gente conversar um pouquinho sobre ela. Lá nos Estados Unidos já saiu o segundo livro, também tem mais de mil páginas. Não me arrisquei a pegar ele em inglês pra ver, porque iria um mês lendo ele, só ele, facilmente. Mas, cara, que, que livro, livro muito bom, acho que tá um lugar merecido. E ele ganhou, o fio de cabelo dele foi isso, foi a, o acompanhamento que a gente tem de toda a história, né? A gente toma café da manhã junto com o Corman lá, e a gente vai passear nas ruas junto com ele. Isso pode ser um detalhe que para alguns seja muito chato, seja desnecessário, mas para mim é muito importante. Eu gosto de ver esses pequenos detalhes, eu gosto, eu me sinto mais amigo do, do personagem ali, entendendo mais a vida dele, conhecendo mais ele, e isso é o que torna essa série tão fabulosa e o que torna esses livros tão grandes também, porque eles são enormes, tá? Então, esse é o nosso Top 5, espero que vocês tenham gostado. Antes de eu encerrar o vídeo, temos algumas menções honrosas aí, tá? Eu falei do melhor livro em português, esse daqui é o melhor livro de todos, minha melhor leitura em língua estrangeira também falei. E ficaram faltando para mim duas coisas que são muito importantes, que eu gostaria de dividir com vocês aqui, o melhor True Crime e a melhor HQ, tá? Então, a melhor HQ para mim foi a Arena, que é essa daqui, ó. Está aqui para vocês verem. Gostei muito, uma HQ bem, bem desenhada, bem ilustrada, com um roteiro maravilhoso, uma história muito forte também. Achei, assim, fabulosa. Acho que ela não é desse ano também. Eu vi que ela estava bem hypada já há algum tempo. Comprei na promoção na Amazon. Gostei muito, vale super a pena. E o melhor true crime é este aqui, ó. Que é o Predador Americano, tá? Eu não lembro, eu não fui assistir de novo, mas ele, pra mim, ele foi o, o melhor livro em inglês do ano passado, tá? E aí li ele em português, agora esse ano, lançamento da Dark Side, da Maureen Callahan. E ele é, pra mim, o melhor, melhor que o Crime, porque ele muda a perspectiva da história. Em vez de a gente contar a história pelo lado do assassino, como normalmente a gente vê em livros desse tipo, contando a história do assassino, a gente vai saber a história a partir do, da detetive do caso, que é uma mulher muito forte, uma mulher que batalha muito para conseguir prender esse, esse assassino. E, cara, sensacional, assim, a gente tem a força dela dentro das, das investigações, tem a força dela colhendo o depoimento do, do acusado e tem a força dela recebendo a notícia de que tá de que uma garota sumiu e tudo mais e ela se sentindo chocada com aquilo dali. O livro começa com o pai da garota correndo atrás dela, né, a gente sabendo do sumiço da garota e aí a gente vê toda a dor do pai. Então, para mim, ele envolveu muitos elementos que tornam ele um dos melhores true crimes de todos os tempos aí até, tá? Entra num top 10 aí facilmente porque ele dá uma leitura para o caso completamente diferente do que a gente está acostumado. E gostei muito disso. Se você ainda não leu O Predador Americano, leia, porque vale muito a pena, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Começamos 2024 com o pé direito. Espero que eu consiga manter aí a regularidade nos vídeos. É uma das minhas resoluções para 2024, tá? Fazer um vídeo por semana aqui com vocês. E que vocês continuem me acompanhando, tá bom? Então me contem aqui nos comentários qual o top 5 de vocês como tá esse mês de janeiro, como vocês entraram o ano. Espero que seja um ano muito especial para vocês aí e sigam nos acompanhando aqui nas nossas lives, lá no Instagram, no TikTok também. Sigam lá, Leitor Noturno, em todos os lugares, tá bom? Então é isso, tchau, tchau, até semana que vem.